今日はこちらなんと、えー、長谷川長谷川の、えー、35分の1長谷川の35分の1、えー、PKH103 ナッツロッカーでございますこ,れでこの写真が写ってて完成品製作横山こうと書いてありまして、はい、発売がね2010年に発売して14年前の切ったよねこれ35分の1のナッツロッカーがでちょっとチラ見えしたけどあのこれおっかしいな思っとったんやこれこれナッツロッカーって書いてるやろでこれにね、えー、PKAG 型グッサフやなと PKAM 型メルジーネがついてましてこのナッツロッカーについてんねんこれでついてんねんけどやっぱ色が同じやねんこのダークイエローやねんこれだからバラ売りが何でかシルバーやっただけでほらーっていうところからこれナッツロッカー35分の1めっちゃでかいねこれ今ちらみでしたけどこれボディやねこれボディワンパーツやこれでボディワンパーツやねこれ<笑>大きさが伝わってけえへんやろこれふんだら隣にキリコいたらわかんねこれなほらめっちゃでかいねこれ同じ35分の1やったら見えるやつだけで35やったらこれブラッドサッカー置いたらこんなサイズやねん35分の1同士やったらこ,れこのサイズ感やねんめっちゃでかいねんボディがこのナッツロッカーの35はでねこのナッツロッカーの35やけどあの当時やなホビージャパンでホビージャパンで連載してたホビージャパンで連載してた時のニット科学やんニット科学の SF3D オリジナルマシーネじゃないホビ,ホ,ビホビージャパンでホビージャパンの連載は SF3D オリジナルやってんけどそん時のニット科学から出たキットのナッツロッカーは87分の1やったぜ87分の1で1200円でこれぐらいであのアンテナとかがエッチングやってん当時すごい斬新やってんでアンテナのあアンテナがあのエッチングやったんはでちょっと調べたるわナッツロッカーあかんかなグーグル遠いからな無理やわアホみたいな言葉だけ拾いよった今ナッツロッカー調べたるわウィキペディアでようかナッツロッカーうん、ストラール軍あこれやこれこれここにあるわナッツロッカーとは PKH103 ナッツロッカー対 AFS あのアーマードファイティングスーツやなように開発された無人ホバー戦車実はあーホバートラックに AFS のレーザーに耐えるセラミック走行と大出力の中間赤外線レーザー砲を備え付けた救護しらいな品物だったが下がホバートラックでこの上の砲塔に赤外線レーザーがついててその破壊力で戦場から AFS を一掃するわけやねアーマードファイティングスーツをでその名前はピーナッツと、えー、命名された傭兵軍 AFS を簡単に撃破する威力から
兵士の間で、えー、くるみ割りナッツロッカーと呼ばれるようになったことに由来する本当はやんきゅうり割りナットクロッカークラッカーやなが正しい英語であるが作者が間違えたのがそのまま定着してしまったなお日当から発売されたプラモデルの箱の表記はナッツロッカーだが後に長谷川から発売された新キットではちゃんとロゴが変わってんねんこれ、うん、ただし日本での商品名はナッツロッカーのままになっているとここねまあウィッペディア調べてみたらいいよでこれがねそもそも何やって言ったら元はホバートラックホバートラックやったこれに砲塔をつけて、ね、それがやんあのレーダーとか作的レーダーとかがいっぱいついててそれがやねそのアーマードファイティングスーツ要は装甲,装甲服を着た歩兵が持ってるレーザー艦やなあのい,いっときやなあのシトラール軍のあ兵器を、えー、まあ押し返したんやけど、えー、ナッツロッカーが出たせいで、えー、傭兵軍は AFS よりより高性能なスーパー AFS が出るまでナッツロッカーの敵がいなかったという設定やねん実はでこのね、えー、SF3D オリジナルではねシトラール軍の兵器の方が実はかっこいいね<笑>シ,トシトラール軍の方がねちょっとかっこいいね例えばえっと PK41 えー、ホルニッセやなあの PKA っていう装甲服を着たあの空飛ぶ、えー、戦闘兵器ねあのホルニッセでこの機体ホルニッセをまああのー、見て、えー、傭兵軍がね、あのー、使ってまた違う兵器を作ろうとすんねんけどあのフレッターマウスやとかって言ってねあの装甲服を着ないやつとかが出たりとかして結局はあのシトラール軍の方が自動化が進んでるって言い方が当たってるのかなこれ当時かっこよかったのよかっこよかったこれが、うん、毎月あのホビージャパンが出てホビージャパンが出てそのホビージャパンの SF3D がどんな新しい兵器が出てくるのかっていうのをねすっごい気に入ったのこれうんでびっくりしてうわかっこええ思ったんが、えー、まずはホルニッセやなここホルニッセちょっと呼んだろうかな PKA 用空戦ユニットフレッターマウス一人乗りの戦闘機やな反重力の,へあのフ,あフレッターマウスを PKA と合体変形するような機能がついてやね、うん、でその後後継機が、えー、ファルケっていうのが出んねんけどファルケはねあの海洋堂もしくは長谷川から出てんねんけどねやっぱりあのー、何ホルディステの方がかっこいいねんてでその後出たんがあのー、まあシトラール軍は無人兵器が多いから、えー、例えばノイスポッターねあの下にあの記憶ユニットがついた半重力で飛ぶなんかあの棒みたいなかかしみたいなやつがあってノイスポッターでそのノイスポッターの攻撃型が、えー、クラフェンフォーゲルっていうのが出てかっこええやんとかっていうところやねうんこれねで今回はねこのナッツロッカー出してきてまずはねボディでかいやんって言ってこれボディでかいやんとかいうとこでねこれ上でこれがボディ下<笑>すごいよな長谷川一発抜きやでこれボディの上と下が一発抜きやねんこれすごいでパーツ請求見たら A パーツ B パーツでこれで、あとはこれ、砲塔の部分やね。砲塔。待ってや
、ここから始まるんだけど、口頭。これ、なんでか知らんけど、あの、一発で抜きゃええのに、4パーツ構成やね。1、2、3、4パーツ構成に、下のこの回すとこ。これ、昨日ここにね、下のパーツのこの部分差し込んでみてんけど、回れへんかってんな。あのー、なんやろうな。パーツが歪んでんのんか。何が原因か分からへんけど、回れへんかって。で、これガリガリガリガリ外のペーパーでずーっとペーパーかけた結果、今日の朝ぐらいにポンってはまってん、これ。こんな感じ。これね。ここまでかな。ボ、あのね、上のね、宝刀は2箇所やねん、これ。どこやったかな後ろやったな。こっちやな。あとこれや。ここ。これ。ここにレーダー。これレーダーやねんな。砲塔につける。これにつくのはこうつくねんけど。レーダー。これアンテナ。で、これが、あこれが、あれや、あの、レーザー砲や。これ、レーザーカノン。実はね、ここ一箇所だけじゃないねん。この、ま、ナッツロッカーは。固定武装としてね、あの、砲塔にね、レーザー砲がついてんのよ。ここ。どこやここかなこれ。固定用のレーザーカノンもついてるねん。で、あとはオプチカルシーカーとか、レーダーとかがついてて、要は、あの、360度、どの方面にもね、攻撃が可能なわけやねん。ナッツロッカー。ここでナッツロッカーつく方っても分からへんやろうけど、さっきにそれを言うてから見ていただきましょう。昨日一日がかり、今日の朝までかかってんけど、こちら。これがね、ナッツロッカーの宝刀でございます。<笑>この、この作りこれ。昨日これをやっててずっと。ひたすらガリガリ削ってこれ。平らにして全部な。平らにした後、三つやな。パーツ。このね、あの、ポリキャップがこれ入ってんのよ。レーザーカノンのとこ。これレーザーカノンがね、ポリキャップで動くようになってんねんけど、このレーザー、レーダーもそうやねんけど、その、レーダーとかこういうのを回すために、実は、そのパーツが4パ,あー4パーツ構成になってしまってるね、これ。これが前のレ,レーダーね、これ。これ。すごい精度で、これ。あのね、当時のニット科学でも、当時のニット科学でも、ここはね、エッチングやったんやん。エッチングやった。それが、プラスパーツでできて、アンテナね、2本。で、ここはちょっとクリアパーツがついて、これはあの、ライトが、サーチライトやねんけど、ここ。で、この横についてる、1、2、3、4、5、6、7は、スモークディスチャージやねん、これ。姿を消すためのね。ちょっと持ってみようか。こんな感じで、これ。これ。ナッツロッカー。改めて見たらね、これってこんな形やったんや、みたいな。<笑>ニット科学のキットはね、ニット科学87分の1やったから、小さいから分からへんかってんけど、機能つけながらやで、このボルトパーツとかも全部つけなあかんねんけど、この細い伸びてるやつもこれプラパーツやねん、これ。コードやねんけどね、アンテナの。すごいで、このアンテナも一発で抜いてんねん、これ。ここなんかこのアンテナなんかすごいでこうほら湾曲してまっすぐ伸びてんのもこれナッツロッカーここはほらさすがにペーパーかけれないけどさこれ手ほらかっこいいでちょっと軽く乗せてみようかこんな感じおっきいやんて、ナッツロッカー。なあ。で、これにやん。あの、小さいやつやけど、これ、メルジーネ35分の1。こんなサイズ感やねん。今、これが20分の1で出てるやんか。20で出たとしたら、バーンって、4倍以上あんねん、これ。で、ここのこのレーザーカノンやな、まず一つ目
二つ目が逆に特にあんねんけどな固定用のレーザーカノンがあんねんえっとここやったかなこれがサイレン二つ目この大きさあの何ガンダムとあのサイコガンダムやってんゼータガンダムのガンダムとサイコガンダムじゃないでこっちの方が先やねんからみたいな<笑>サイズ感かなサイズ感がやねんけどこれナッツロッカーこれこれ昨日はね夜ここに置いといたら夜ここに置いといたら猫がかじったら困るからほんで昨日これを持って帰ったんやで<笑>寝るとこまで行って。寝るとこまでって置いといったんやねこれか,かじられたら困るからこれナッツロッカー見てほらこんな仕様やねほらこう見たらねやっぱ長谷川ってすごいなと思う時あんね長谷川っていう会社なあのやっぱりそれなりやんこういうとこって多分最適解があのエッチングじゃないんやろな今の時代はあのー、ウェーブやったっけウェーブから出てるあのノイスポッターとかもそうやねんなノイスポッターとかあークラフェンフォーゲルなんかもあの腕が真鍮線で昔は真鍮線やってんやん今もプラセイパーツになってるけど長谷川の答えはこれなんやろなこれすっごいねポッチがいっぱいついとってん液が流れるためのすっごい数いここだけで10個以上ポッチついとったもんな全部切り落としてペーパーザーかけて全部これやねんアンテナもすごいで4個ぐらいポッチやったらついとったもんな流しのゲート跡が4箇所ぐらいってねこれだけでそれやったら真鍮線の方がええやんって言われて突っ込んでん僕だけやっちゃうと思うねんな多分これナッツロッカー宝刀でございますこ,れこれはでかいでこれ当時でね、えー、このナッツロッカーであのフィギュアが2体ついててね確か6000何本やってん確か、えー、ナッツロッカーは35分の16000何本やってんけど最後はねフィギュアがなかってフィギュアがなくなってフィギュアがなくなってナッツロッカー本体だけでおそらく5000円ぐらいやったんが最後やったと思うわうんこれはでかいでえかっこいいでこれうんおそらくあの持ってる人もなかなかいないと思うんで当時ほんまにこれで、ね、人気があったなかったじゃなくてこのデザインに6000円払う人ってなかなかいなかったと思うん多分あの14年前やん<笑>ナッツロッカー。はい。ほら。かっこいいで。うん、これは。うん